ವಿಷಯ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದರೆ ಆರರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಕುರಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಪಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಡೇಟು ಮತ್ತು ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ಗಳ ರೇಟ್ ಪೆಟಿಷನ್ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಅದರ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಆರರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ವೃಂದದ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಲ್ಲೇಖ ಮೂರರನ್ವಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಅದರಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ನಾಲ್ಕರನ್ವಯ ಒಂದರಷ್ಟು ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಸದರಿ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಏಳರನ್ವಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ ಅದರಂತೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಎರಡರ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಅಧಿಸೂಚಿಸಲಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸೇವೆಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ವೃಂದ ಮತ್ತು ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳಂತೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಮೆರಿಟ್ ಹಾಗೂ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಈ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಏನಂದರೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರನ್ವಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಏಳರನ್ವಯ ಮುಖ್ಯ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕೆಳಗೆ ನಮಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಐವತ್ತರ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಪದವೀಧರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂದರೆ ಆರರಿಂದ ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸಿದ ಆದೇಶಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಏನಂದರೆ ಆಯ್ಕೆ ಪಟ್ಟಿಯ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವ ಮೀಸಲಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಹುದ್ದೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸ್ಥಳ ನಿಯುಕ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಶಾಲೆಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಬಂಧನೆಗಳು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಓದಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟು ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶನ ರದ್ದುಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ನೋಡಿ ನೇಮಕಾತಿ ಹೊಂದಿದ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾರೀರಿಕ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಪಡೆದು ಹಾಜರುಪಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮ
ಈಗ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ ನಡುವೆ ನೀವು ವರ್ಗಾವಣೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅರ್ಹರು ಇರು ಅರ್ಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ತನಕ ಅಲ್ಲೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದ್ದರೆ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ನೇಮಕಾತಿನ ರದ್ದುಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಕುರಿತಂತೆ ಯಾವುದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣವು ವಿಚಾರಣಾ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಆಯ್ಕೆಯು ಹಾಗೂ ನೇಮಕಾತಿಯು ಸದರಿ ನ್ಯಾಯದಲ್ಲಿದ ರೇಟ್ ಅರ್ಜಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಕಾಮನ್ 